Panginoon is nagpaparamdam sa ating lahat. Sino yung wala dyan? No? So, ang gagawin ko lang, huwag ka na mag-observe. Biyan ka na ng teknika. Kasi po, nung itong ako, first time sa church, nag-observe kasi ako, bukit na ko yung mga nangyayari. Kaya yung presensya ng Diyos, hindi ko maramdaman. So, kapag po ganun, kailangan focus ka rin. God lang. Close your eyes, don't look in your left, in your right, in your front, and in your back. It's between you and God. Ako, yung worship is between you and God. We are created by God to worship Him. Amen? Yung po yung kaya po tayo kumakanta is because yun ang dahilan niya tayo kinay kinod. At dito mag-practice ka na kasi kung sino gusto mo karating sa langit? Amen! Okay, mag-practice ka na kasi kung sa langit, maingay yung worship doon. Maingay. Lahat ng electric guitar, lahat pati drum sila, electric doon. Biblika ko po lahat yan, baka nalang yung hindi, yung sabay po po yan. Kaya yung maingay na kantahan, yan po is biblikal. Kung gusto mo makarating sa langit, mag-practice ka na rito. Kasi hindi ka pwede sa langit kung ikaw is nakatayot lang. Kapatid, amen? Lahat tayo ito worship for the Lord. Si Lord yung nakupo sa trono, lahat tayo ang worship sa kanya. Amen po? Oh, sige po. Can I, can I ask you everyone to please start left? Magkaroon muna tayo ng Bible Declaration kasi po medyo magandang message si Lord tonight, no? Sige po, let's have a Bible Declaration mga kapatid. Yan. Sige po, lahat tayo sabay-sabay kasi Bible mo. Tas mo yan. Sino mo ng Bible? Nasa kamay. Pero may app sa cellphone. O kayo, excuse ka. Tas mo yung cellphone mo. Okay? Pag sinabing this is my Bible, huwag sabihin this is my cellphone, ha? Bible na rin sabihin natin. Amen? Sige po, accepted ka ngayon. Let's raise it up. Sabihin natin, this is my Bible. I have what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the word of God. This evening, I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited. Because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, everlasting of the Word of God. And I will never be the same. Ito may conviction to. Never, never be the same again. When I come out in this place, in Jesus' name I confess. Sigaw tayo lahat ng Amen. Sino ba excited tonight? Sino excited? Okay. So ang ganda po nung leading kanina, medyo diniscuss yung mga oppression, ano po? So maganda po yan. Okay. So how many of you here graduated college? Sino yung mga nakatapos ng college dito? I can see those hands, please. Thank you, Mike. Yan. Sa limang graduate ng college, ano po? Alam niyo po, when you all did the course in college, ano po? Pag-alim ba o mag-aaral ka? Kalimitan ng mga estudyante, sabi nila from day one, I want the information of that course. Tawa? Pupunta ka sa school, di ba? Mag-aaral ka. Pinili mo ba yung course na gusto mo? Hindi mo doon sa registration yung information about the course. Pero sometimes, tayo mga estudyante, gusto lang natin ang information. You don't want so much responsibility. Sabi mo ang responsibility. I want to learn whatever the course is seeking to teach, but don't give me homeworks. Huwag po akong bigyan ng homeworks and don't give me exams because ayaw ko niyan. Ang gusto ko lang information. Tama? Parang ganito lang. I don't want to work on it. I just want the knowledge of it. Yan. Karamitan din yan eh. Lalo na pag nakitagalang medyo mahirap pala yung course na yan. Ayaw na nila yan. Amen. Are you following? Now, church, you may be able to do that in the college degree or something. If you want to get a degree, pwede mo gawin yun. But, you cannot do that in the Christian life. Hindi mo pwede na pupunta ka sa isang simbahan na ang gusto mo information lang. Amen. Are you with me? Hindi mo basta pupunta ka lang yung audit mo lang yung buhay kristyano, pero ayaw mong i-work out yung sarili mong buhay kristyano. Ang dami pong ganyan, matatagal na sa church, pero kung hindi nababago ang kanilang mga buhay. Nandoon lang sila sa church. Nagpupunta lang sila doon for information. Sabi ko sa katabi mo, information. Okay? They want to be inspired by the Word. They want to be inspired by 
the, 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 the word of God, the preaching. But they don't have plan to do any work of that preaching in their life. Ayaw nila i-apply sa buhay nila yung kanilang narinigin. Di naman yung katawin mo. Tingnan mo. Tingnan mo ba yung na-apply na? Ano katawin mo? The word of God? Ha? You know what? They don't want to carry any responsibility of the word. But they like the journey about it. They want to learn. Oh, ito pala yung ito pala yung word na yan. Ito pala yung meaning yan. Iba dyan, nag-take notes pa talaga. Tama? But everything that they're doing is just for head knowledge. Amen. Information about the Bible. Alam nyo ba itong Biblia, itong sulat nito, hindi ito about information. Ito po is practical application that you should apply into your life. Hindi po tagagawin natin newspaper na babasahin natin, then later on, forget about it. Hindi po gano'n, di po? Tayo po na dito sa church for a purpose. Meron pong purpose ba tayo dito sa church? At karamihan po sa atin, nagisip tayo doon sa isang church na nagpupunta lang tayo. Actually, hindi natin alam ba tayo nang pupunta. Tradisyon, nakakisna, nakasama si nanay, si lolo, si lola, kasi nang pupunta lang tayo roon. But after natin lumabas ng church, wala po talagang transformation. Ang lahat is information. Tama ba? Information kung anong God. Information kung sino yan. Pero walang application sa buhay. Kaya kung walang nababago. Hindi mo pwede aalamin mo lang yung information ng salita. Dapat po meron transformation na nangyayari sa buhay natin. Tama? Ewan ko ba? And when you own it a Christian life, tandaan nyo ha, dahil dumadating tayo sa church, para makitig yung salita, yun lang ang gusto natin, makinig yung salita. Pero paglabas, walang application. Wala mo na babago. Sometimes, tinatamaan ka pa sa mga sumanyo mo, ayaw mo bumalik. Tama? Pagpapanggit ang pangalan. This time, in first time of this, sasabihin ko siya, nag-invite pa kita ako sa service. Sinaan mo mga pastor yung buhay ko? Bakit? Bakit ako parang ako yung tinamaan doon? Alam mo, ubusin ko yung oras ko para lang sa'yo. Ang word of God po is like a double agent uh, uh, sword. Yung may dalawang talim niya, talagang tatangin siya sa kabutubutuhan mo. But I would like to tell you na habang tinatamaan ka ng word of God, you say, thank you Lord, because this is for me. This is a message for me. Tama ba? Kaya wala yung sinasabi, mas maganda pa magpalit ng church kaysa magpalit ng bagong buhay. Kaysa magbago ng buhay, magbago na lang tayo ng church. Dahil nasasaktan sila sa narinig nila. Tama ba? So dito, pag dito ko nagdiretiretyo, masasaktan ka talaga. Pero hindi ko alam kung ba't yan sasaktan. Buhay ko niya. Tama ba? So kapag nasaktan ka, sabihin mo nila, Panginoon, salamat po. Grabe, aking nyo. Aking po yun, yung message sa inyo. Thank you. At pinalalahanan mo. Hello? Are you listening? Nagiging ba tayo? Iba yung gusto sabihin sa inyo, no? Kailangan po may action tayo sa word natin na rinig. You may have more knowledge and you may be smart, but you don't change. Wala po yun. Wala po mangyayaring maganda, no? There is no credit at all because you didn't apply the word of God na itinuro sa church nung kumating ka. Amen? Are you with me? Now, so ang mangyayaring tapong po sa atin is regular attending but not involved. Yan, nag-aatid ka lang. Pero, sinasabi ka rin na, kung sino yung gusto na maging MC ministry, kung sino yung maging usher ministry, ang sabi mo, ayoko niya. Ayoko maging involved niya. Kasi responsibility niya. Ayoko niya. Gusto ko aatid lang ako. Tama? Sabi mo sa katabi mo, bukang tayo yung pinatatamahan. Sabi mo. Tama ko ba? So, right ko lang natin, hindi ka na. Listener ka lang, pero hindi ka doer, kapatid. Amen. Yan ang matitigyan. Nakikinig ka lang, pero wala kang ginagawa. Then, you will bring your ballpen, you will bring your book notes. Sino yung mga talang ballpen dito, saka book notes, yung pan-take notes, yan. So, kung lumitan dyan, nag-take notes ka for information alone, but no transformation. Ulan na kasi yung transformation ko, sorry po. So, walang transformation, lahat information lang. Are you with me? So, ang nangyayari po, ganyan lang. No, no. So, tagal mo ng kristyano, or kahit bago ka pala ngayon, first timer ka, baka may tanong ko sa sarili mo, bakit nga ba parang walang nababago sa buhay ko? Yan, di ba, minsan may tanong na ganyan, no? Ang tayo ko ng kristyano, parang walang nababago, ah. Di ba po? 
Kung bago mo pa lang, mamatay ka ng mananang palataya, iba sa atin, ang tagal na natin, parang gusto na natin sumuko. Tama? Parang gusto na natin umayaw. Kasi nga, walang nangyayari sa iyong pananang palataya. Ganun ang tingin mo. Tama po ba? Parang walang nababago, parang hindi ko naramdaman ng Diyos. Then, yun yung mga matatagal, meron yung mga bago pala, excited sila sa una, and then after the two, three months, na wala na. Kasi yung mga prayer nila, hindi sila ba ng Diyos? Tama? At yung matatagal na, ang feeling na nila, pagod na pagod na ako, dahil natin ginagawa sa church, para naman walang nangyayari sa lahat na gusto kong mangyari sa buhay ko. Ano po? Are you with me? Nasusunday yung sinasabi ko? Okay? Alam niyo po, meron po nagtanong sa akin one day, hindi naman dito, sa kabilang LRC po, sa alin, may nagtanong po sa akin ng mga pet. Pastor, ang tagal-tagal po na po, bakit po parang walang nababago sa buhay ko? Bago po ako nakarating ng alay, ako po ay skesyano na rin sa Pilipinas. Matagal na po. Pero ang piling ko po parang walang nangyayari. Dito po sa alay, mga six months na po ako, sabi niya. Pero po parang wala talaga nangyayari sa buhay ko. Yan, tanayin ko kayo. Halimbawa, ikaw, sa inak na lang ng gano'n, ano yung sasagot mo? Sige nga, sige nga. Can I, can I, can I have a uh, word? Sige nga. Halimbawa, yung kapatid lumapit sa'yo, no? kahit sino, no? Sabihin sa'yo, alam mo, sis, alam mo, brad, ang tagal ko ng Christian, pero parang walang nangyayari sa buhay ko, hindi ko nararamdaman. Ano yung best answer mo ron? Sige nga tayo kayo, sino gusto mong senta? Sino? Ahala, si Brad na alam. Wow, 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 wow. Ako lang to. Sige, sige na. Dapat na rin to. Sige, ano ang ano, isasagot mo kapag may tatang na gano'n? Six months pa lang siya. Six months pa lang. Matagal na siya ang Christian. Eh, di ba ako siya? Wait, lumapit. Sabi, Brad, Brad na lang ako. Matagal na ang Christian eh. Pero wala nang nangyayari sa buhay ko. Hindi ka naramdaman eh. Anong isasagot mo? Tiis-tiis lang. Darating din yun. Oh! Okay, okay. So, this days lang daw, this days lang daw, kasi darating din para sa'yo, sa'yo talaga yan. Amen? Eh, ang problema nga, kung piling din si Pasi, hindi niya nararamdaman, hindi naman siya bago lang eh. Another answer, meron ba isang answer mo dyan? Please. Ayun, 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 ayun. Sige, hindi ka pa naman, ang sabihin mo naman dyan, parang sa kumbas mo, di ba? Ah, ano yung sabihin mo? Akala mo na wala, pero meron. Akala ko lang wala, pero meron! Okay, so pwede rin yun, ano? One last answer. Pag may nagtanong sa'yo, para wala na i-answer po ibo. Sige, 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 sige pa. Yun, ito pala yung buhay, mga narinigit mo. Di ba? Sige, last. Brad, ikaw, Brad. Ano yung nagtatas ka ng buhay, di ba? Sige, ano yung sabi mo? Baka may mali sa'yo. Baka may mali sa'yo. Baka may tama ka. Baka may mali sa'yo, baka hindi mo ina-apply sa buhay mo. Alam niyo po, nung nagtanong sa akin nga, nung sabi ni Pastor, at dahil mga Christian eh, bakit parang wala nang nangyayari sa buhay ko? Alam mo ba yung sabi ko? Ewan po sa'yo, ito ba ginagawa ko? Kasi po, ang promises ng Diyos, totoo! Ngayon, hindi ko alam po itong ginagawa mo. Bakit tinanggap ngayon, hindi mo alam na magbago sa buhay mo? It's a question that only you can answer. Hindi ko pwede sagutin yun for you because all of us have individual salvation. Ang salvation po natin yung individual. Hindi pwede sabihin mo na yung asawa ko active. Hindi na ako mag-active. Ligtas ka rin ako kasi asawa ko active. No, 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 no. Ang individual po ang salvation. May pila tayo sa harap ni Lord. Lahat tayo tatanungin, titignan yung pahalan mo ko lang doon sa book of life. Kasi meron pang sarili mong application of word. Kung hindi mo ina-apply, hindi mo ginagawa ang narinigit mo, for sure, wala talaga ang mangyayari sa buhay mo. Amen? How many of you believe that? Kasi po mga kapatid, kung ikaw na church-church, tatagal mo ng kristyano, baka ka walang nangyayari because wala kang ginagawa. Tama? Kailangan meron mong ginagawa. Kailangan po, hindi lang information, dapat may application. Tawa ko ba? Yung iba nga dyan, ang tagal lang, hindi pa kinala kung sino yung Diyos ang pinag-ilinguran niya. Hindi naman matawag yung pangalan ng Diyos eh. Tama? 
So, yung mga mga problema natin. So, kaya tayong sumusuko, kaya parang ayaw mo na, parang pagod na pagod ka na. Feeling mo pagod na pagod ka na. Kasi sa tagal mo na nagsisimba, sa tagal mo na nagsisimbi, ginagawa mo naman yung lahat sa ministry. Pero in your own, anong ginagawa mo kung wala ng ministry? So, ang ating pong pamaga ngayong gabi is kapag narandaman mo na, gusto mo nang sumuko. Kapag narandaman mo na, gusto mo nang sumuko. Tagal na tagal ka. Kasi alam ko, kaya mga Pilipino naman tayo lang narito, di ba? Yung minsan narandaman, sino na nakakaroon ang minsan na gusto mo nang sumuko? Sige, BIS please. Kita nyo, dami nyo. Uwi na ako, Pastor. Yung narandaman mo na parang gusto mo nang sumuko, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka susuko? Di ba? Ang tanong is malaking bakit. Ito po yung pag-usama natin tonight. Ito po yung first verse natin. Pakibasa nga. Ano na nyo si Sister Lo? Rose? Ito po si Sister Rose. Ayan, sige po. Para makayong mong mga to. To the angel of the church in Philadelphia, These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Amen! Okay! So, yung mong Philadelphia City, just to give you an information, located some 30 miles southeast of Sardis. Yung mong is great commercial city, yung Philadelphia niya, with the major trade route. No po? Major trade yan, yung area niyan. And lagi po yan tinatama ng earthquake, yung Philadelphia City. So, and that was the nature of that city. Nabo? Now, inside that city is meron pong maliit na church. Meron pong maliit na church dyan sa Philadelphia yan at meron pong gathering na tinatawag. Meron pong gathering dyan. So, sabihin natin during that time, Bible study siguro. Meron silang Bible study sa loob ng church. Ito pong gathering nito is mga believers kung saan naandoon sila sa Philadelphia which is ang mga tao na katila dyan kalimitan mga pagans. Pag siya mong pagans, sila yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Nandun sila sa area na yun. At sa pagkakataon yun, ang Panginoong Isus ay yung spokesperson, nagsalita siya sa mga leaders, ng mga believers, ang nandun. Di ba? Siya yung nagsalita. Now, notice when he says in this particular verse, this is the true, the words of Him, who is holy and true, who holds the key of David. This is the words of Him who is holy and true. Sino yun? Sino yung holy and true? Si Jesus who holds the key of David. At ang sabi niya, what he opens, no one can shut. And what he shuts, no one can open. So ang Panginoon Jesus po was trying to describe Himself as holy and true. Can you say, holy and true? Holy means set apart. Or what of a kind. Yan po yung sinabi ng holy. Pag sinabi yung soli, holy ka, you are set apart. Ikaw is one of a kind. Why? Because we all know that Jesus is holy, right? So it means, hindi siya pwedeng itapat. O rin ang tulad kahit kanino. Agree ba tayo rin? Wala pong katapat ang pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. Amen? And everyone who believes in Him should know that. Tama? Tama? And I will give you a very practical example or distinction ng, 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 ng word na holy. There's a difference when we say dishes sa kitchen. Those dishes sa kitchen, dishes sa sink, at dishes sa uh, dining room. Ano pagkakaiba ng tatlong yun? Ano pagkakaiba? Yung pong mga dishes sa sink, yung po is mamantika, masebo, marumi. Tama? Yung dishes sa kitchen, yun po yung common thing na ginagamit natin. Pagkain na yung luto, kung babae, tama? Pero po yung dishes sa dining room, that is set apart. Kalamita mo makikita yung mga dishes sa dining room sa loob ng iskaparate. Yan po is merong glass na panel na kapag kumakain ka, nakikita mo siya roon. Pero hindi mo nagagamit yun. Nalamit natin mo. Ayaw na ipagamit ko sa iyo. Yan is para lang sa mga bisita ang darating. Tama? Yung mga nakadisplay doon sa istante nyo, hindi yung pinagagamit. Yun is para lang sa mga bisita, special location. Tama? So ang holy is something like that. You are set apart. Hindi ka kasama sa loob ng kitchen. Naka, 
nakanantong ka sa dining room at nandong ka sa loob ng iskabarate. Are you with me? And Jesus is the only one that pinag-uusapan natin dito. Tama? Hindi mo siya pwede itapat kahit kanino. Ang pangalan ni Jesus po is walang katapat. Amen? At kapag po yung sinasabi natin na Jesus, just a verse niya, to don't put me, don't put me wrong, ha? Huwag niyo po kung masyad, uh, huwag isipin na minabalik ko tayong lahat. Tapo? It's like, huwag natin isama si Jesus doon sa mga taong usually nare-recognize natin. Ito pong Diyos na ito na ating pinaglilingkuran is someone na namatay but muling nabuhay. Even Diyos na pinaglilingkuran nila, hindi na, na, hindi na nabuhay, namatay lang. Hello? Are you with me? Wala pong ibang Diyos na nagsabi that I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. That is Jesus. Yung ibang Diyos, hindi nila sinabi yun. Yung mga Diyos na sinasabi nila, wala sinabi ganoon. Siya lang yung Diyos na nabuhay, namatay at muli nabuhay. So yung Diyos na pinagsisilbihan natin is holy and true. Tama ba? Are you with me? So kung itong Jesus na ito is namatay at muli nabuhay, sigurado yung sinabi niya, I will come back quickly. Mangyayari yun. Tama? Ang Panginoon ko babalik one day. Kung siya namatay at muling nabuhay, ang napakarami na nakita sa kanya, more than 500 people na nakita sa kanya, ito buhay siya muli. At nakita nila ng bakit siya sa langit. At right now, siya nakaupo sa kanyang trono ng Diyos Ama. At sinabi niya sa Bible na babalik siya muli. At mangyayari ang kapatid. Lahat ko na nakasulat sa Bible is nangyayari. Even the promise of God to your life. Pero ang tanong na, bakit hindi nangyayari ang promises sa buhay natin? Huh? Remember, Jesus' name is above your name. Every day shall bow in His name one day. Lahat po ng tuhod, yun yung sa pangalan niya. In other words, Jesus was saying, I am holy. Tama po? Jesus is holy. Are you with me? Repeat everybody, please. Jesus is holy, please. One more time. Jesus is holy. He is one of a kind. He is separate. He is unique by himself. Hindi po siya yung Diyos na nagkikilala ng iba. Iba yun. Iba yung Diyos yun. Tama? Itong ginagawa natin dito, we are trying to 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 have a relationship to that God who is holy. Ewan ko ba? Hindi natin hindi tayo hindi pag-reliyon sa Kanya. Tayo hindi pag-relasyon tayo. Doon sa Diyos na holy and true. Ewan po? Sabi mo sa buka bisaya, eh sabi sa buka bisaya, to whom we compare with who is my equal as the only one. Ang sabi na sino equal sa akin, meron ba? To whom you may compare me. Sabi ni Lord. The Bible says, Jesus is holy, God is holy. And I want you all to understand that this Jesus is holy God. The second person of the Trinity. His name is? When Jesus says and declares himself that he is holy, ang ibig sabihin nun, pag sinabi rito, to whom will you compare me with my equal as the Holy One? Pag sinabi ni Jesus na walang ikokompare sa kanya, meaning, siya ay Diyos. Pero matang na ikokompare sa Diyos? Tama? I want you to, 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 to clear our uh, mindset right now, okay? Jesus is, is the day that He is God. Baka yung masin niya nagulat si Jesus God. Hindi mo lang. Amen? Amen po ba? Amen po ba? So pag sinabi ni Jesus, pag sinabi ni Jesus is God, can I hear a love Amen. Amen. Yan, yan. So nagkakalinawag pa tayo. Yung Jesus na pinag-uusapan natin dito ay Diyos. Tama po? Amen po ba? So, okay. And so, we're not just talking about other name. We're talking about the name of Jesus. The name is above all names. The name that can heal. The name what, that was crucified on that cross for your sake Amen. and my sake. Amen. Tama po? Dapat po ang Diyos na pinagdilikuran natin yung I am the way, I am the truth, I am the life. Hindi po paniniwala na yung ba ang Diyos daw nila yung ipis. 
Ang Diyos daw nila yung elepante. Ang Diyos. Bakit ako may Diyos mo ipis? Eh, tagyan ko rin Diyos mo. Hindi dead bull na yung Diyos mo. Pero paniniwala mo yan yan. Tama? Tama mo ba? Ayun yung ibig? So dito po, pag pumunta ka dito, hindi ka nag-a-assign ng oras. Ginagawa mo, you're trying to establish your relationship with Him. With not with us. With Him. Although we are a spiritual family, nandito ka para kilalanin mo si Lord sa buhay mo. Tama ba? Hindi ka nag-a-assign ng panahon mo. So dito, kaya mo sabi ni Jesus dito sa ating, uh, uh, sa ating uh, main uh, verse. Sabi niya, these are the words of will who is holy and true. Who holds the key of David. Siya po yung may hawak ng karyan. Yung susi ng karyan. At para po ma-appreciate natin, ibig sabihin dito, the key of David represents Christ's authority. Sabihin mo nga, Christ's authority. Christ's authority. Isa pa, Christ's authority. Christ's authority. He is the authority that can open the door that no one can shut. Amen? He has the key. Siya po may hawak ng susi. Now, tingnan po natin sa mga mesaya. Medyo mahaba ito, pero dito tayo mo doon. Pakibasa, uh, sis. This is what the Lord, the Lord of Heaven's armies said to me. Confront Shebna, the, fa- the palace administrator, and give him this message. Who do you think you are and what are you doing here? Building a beautiful tomb for yourself. A monument high up in the rock. For the Lord is about to hurt you away, mighty man. He is going to grab you. Crumple you into a ball and toss you away into a distant, barren land. There you will die, and your glorious chariots will be broken and useless. You are a disgrace to your master. Yes, I will I will drive you out of the office, office says the Lord. I will pull you down for your, from your high position. And then I will call my servant Eliakim, son of Hilkiah, to replace you. I will dress him in your royal robes and will give him your title and your authority. And he will be a father to the people of Jerusalem and Judah. Okay, so before we continue, I just want to say something here. Si ito po si Shebna, no po? He was a servant of King Hezekiah. Siya yung servant. Kumbaga siya yung palace administrator. Uh, palace administrator. Siya po yung tinatawag na steward, no po? High court steward to si Shebna over the house of the king's palace. Now, so when you say king's palace, it's like a kingdom palace. Siya yung high court steward. Siya yung may hawak ng susi. Pero kung dahil hindi niya ginawa yung kanyang trabaho, sabi rito, you are disgraced to your master. Yes, I will drive you out of office, says the Lord. I will bring you down for your high position. Sabi mo nga, high position. High position. So itong chef na sinanggal doon sa high position sa palas. So dahil siya may hawak ng key, tinanggal sa kanya yun at pinigay kay Hesakia, no po, uh, kay Iyakim, sorry, kay Iyakim. Sige po, let's uh, continue to read. I will give him the key to the house of David, the highest position in the royal court. When he opens doors, no one will be able to close them. When he closes doors, no one will be able to open them. He will bring honor to his family name, for I will drive him firmly in place like a nail in the wall. They will give him great responsibility, and he will bring honor to even the lowliest members of his family. But the Lord of Heaven's armies also says, The time will come when I will pull you out the nail that seemed to firm. It will come out and fail to the ground, and fall to the ground. Everything it supports will fall with it. I, the Lord, have spoken. Okay, so magkali naman tayo ng konti rito, ha? Yung pungki na yan, I will give him the key. Kini lang kay Iyakim. Kinuha yung kay Shebna. Ang dati may hawak si Shebna. See the importance of this key. I will give him the key to the house of David. Ito yung key ng kingdom. Yung house of David, yung ikukumper mo. The highest position in the royal court. At ang sabi roon, kapag hawak mo yung king yun, when you open the door, no one will be able to close them. When he closes doors, no one will be able to open them. See the importance of the key. Hello? See the importance of king. Okay, bigyan natin ng practical explanation. For example, itong buong Marriott Hotel. Pag lumabas ka sa Marriott Hotel, tagawin mo, ang laking building nito, amen? Imagine yung lokalo, karaming pinto meron dito. Bawat pinto meron yan. And would you believe na itong, itong building na to merong master key? Yeah. Would you believe that? 
Although maraming pinto rito, meron isang master ki dyan na kapag ikaw may hawak nun, ikaw ang hahanapin ng mga tao. Are you listening? Pag binuksan ko to, walang pwede magsara niyan kasi ako may hawak na master ki. May authority akong buksan niyan. May authority akong buksan na lahat ng pinto rito because I have the key. And that authority was taken from Shedna. It was given, given to Eliakim, another person who replaced him. Okay? So let's continue to read. Ay, ah, sorry. Tapos ako na roon. Yung kipo, pag sinabi ni Kim, meron dalawang bagay dyan. You have the access, and what? You have the authority. Imagine mo yung kina yun. Imagine mo yung kina yan pag ikaw may hawag yan. You have the access, at meron ka pa, Authority. And in our main verse, Jesus was saying that he has the key of David. Right? So, Jesus has the authority and the access in all areas of your life and my life. Supposed to be. Ano po ba? Yung Jesus na pinagsisibihan natin, he has the access He has the authority supposed to be sa bawat isa sa atin. Are you with me? So, if Jesus claims that He has the master key, He has access to every door. Tama? He has the access and the authority over every door. Hindi lang, hindi lang every door, pati authority over every door. Meron siya. I will repeat it again. Baka hindi na buwa. Jesus who holds the master key, has the access to every door and authority over every door. Amen. Hello? Amen. Hello? Amen. Do you understand? So, ano yung pasabihin nito? Pwede buksan ng Panginoon Jesus at ng pinto na siya buksan. Pwede niya saraduan ang lahat ng pinto na siya saraduan. At wala pong makakaangal doon. Because He has the key in His hand. The master key. Okay? Can everyone agree if I say that Jesus is the church? Maniniwala po kayo nun. Pag sinabi kong dito sa church na to, ang in-church dito, ang Panginoong Isus, maniniwala kayo. Amen. Happy ba kayo na siya ang in-church? So, dahil nagsisipi tayo kay Lord na pinakos dito sa cross, and He has the master key, and He has the access and authority in every area of our lives, we should only surrender our life to Him. Amen. Kung nag-church ka dito, hindi ko sinong surrender ang buhay mo kapatid. Don't ask me, but wala na magbago sa buhay mo. Bali na dito sa church, but you don't want to surrender your life to Him. I'm doing my own thing. Pumunta ako sa church, pero I'm deciding on my own. Mag-apply ako ng trabaho, tatanggapin ko yung trabaho niya, kahit ang day of pies, Monday, at hindi Friday, tatanggapin ko yan. Because ang ganda ng offer. Well, you're not under the authority of Jesus. Because pag tinanggap mo yun, wala ka ng Friday. Oo nga, laki ng sweldo, 3,000 plus. Nadagdag sa'yo. Pero dahil nagsisimba ka regular, dahil pa ng Friday, mababa ng 3,000 yung sweldo mo. Nag-apply ka without asking him. Is that all okay? Pinakadat ka doon sa trabaho na ang day of Monday night, broken time pa. At yung Friday, sa walang umaga pasok mo hanggang gabi, tapos ang ministry mo. I will tell you, you're not surrendering yet your life to that in church of your life. Because something na binigay sa'yo na nawala ka sa church, kapatid, hindi ko gano'n sa Diyos nyo. You should think of that. Mahalo na pag-pray ka ng magandang trabaho, pero pag nawala ka sa gawain ng Panginoon dahil sa trabaho nyo, hindi po galing kay Lord yun. Pain yun, pain. Para mo wala ka. You should always consider the in church of the house. Lord, ito ba'y talagang galing sa'yo, Lord? Pero Lord, walang day of the Friday, broken time pa, labas ng 11 ng gabi, every time. Pahing ako na tanghali, from 1 to 4.30. Tapos, ang ministry mo, pati Bible study, pati prayer meeting, wala na. Hinatakas ang mundo. Nando ko sa loob ng kingdom, hinatakas ang palabas ng kingdom. Without you even knowing it. Why? Because you are not surrendered yet to that heavenly access and authority in your life. Nasa church ka, but you don't recognize him as your authority and heavy day in church of our land. Nagilig po ba tayo? 
Dapat mo may wisdom tayo. Ask for wisdom. Diba? Lord, ito ba talaga para sa akin na may galing sa'yo? Tatandaan niyo mo palagi, kung iyan is mawawala ka sa ministry, hindi mo galing kay Lord yan. You should think of it twice na parami na mga kapatid dito na tinumagtumanggi. Pero ang binigay sa kanila, mas maganda. Amen. Two days off pa. Samantala yung tinanggay nila, ang ganda na. Amen. <laughs> They can testify. Nandito sa last love na hall na to. Tinanggay yung offer, kaya ito malaki yung offer because wala day of the Friday. Kita mo, it's just a matter of weeks. Binigay yung mas maganda. Two days off, mas maganda pa. Amen. Tama ha? Why? Because they ask, they're asking the Lord, the one who holds the tree, they're asking them. They're asking Him, Lord, ito ba yung talagang para sa akin, Lord? Ngayon, kung magtatanong ka doon sa may hawak ng tree, bibigyan ka niya ng wisdom. Tama? Pero kung nalito ko sa church, at sabi mo na dyan, but you're doing on your own, even your leader, even your pastor, you don't want to be there. Pero I'll tell you something, Nagkakamaligan ang desisyon ng kapatid. Nakakamang po. Tama po? You should ask Jesus, the one who holds the key and the access into our lives. Tanongin po natin siya kasi sino may pinupunta natin dito? Eh di ba si Jesus? Si Jesus yung pinipray sa worship mo. Kung parang taka, inuyo mo ba dyan? Sa kanya tayo nang pinipray. Tapos dumidiscate ka ng sarili mo. You don't even ask him. Tama po? Tama po? The one holy and he has the key, master key. Amen, Bob. Amen. It's just a, it's not just a simple key, ah. It's a master key. Imagine. Now, para ni mo dito sa verse ito para para sa inyo. Pag sinabi mo masing Kristiano ka, okay? At ang kaya niya hindi ka pa nisong tao kay Jesus. Hindi ka pa Kristiano ka. Dapat kung sinasabi mo, I'm a Christian, I am sold out to Jesus. Surrender the law of my body pa. And let His will happen to my life. Not my will. Less of me, more of Him in my life. And I will tell you something, if Jesus is in control, nothing will be out of control. Tama po ba? Kasi ang nangyayari, kasi siya mo ko na matagal, ikaw pa rin may hawak ng steering wheel ng boy mo until now. O ba yan mo siya mag-drive? Angkas ka lang. E nakangkas naman ako, pasto, nakangkas ka nga. O Jesus, let tayo. Jesus, nakangkas naman ako, drive. Siya nga yung nagmamano eh. Siya nga yung nagmamano eh. Kaya yung nagmamando eh. Di wala rin. Tahimik ka lang, angkas ka lang. O ba yan mo siya mag-drive ng buhay mo. Tama mo ba? At kapag sinabi natin, Lord siya, you will select and everything to Him. Kasi pag sinabi ng Lord, well, meditate the word Lord. What's the meaning of Lord? When I say Lord Jesus, what's the meaning of that? Ayon niya sabihin nito, you surrender your life fully to Him. Kasi He is your Lord. Your time, your effort, everything in you, your decisions, even your money. Even the way you handle your money, surrender sa kanya yun. You should know what is deep and wants. Bibili ako nito kasi Lord, need ko ba ito Lord? O once po lang? Tanungin mo siya, sasabot sa iyo once po lang yan, ang bubili Tama? Pero ko pang iPhone 9, iPhone 10 meron ko pa sa iPhone na naman bumili ka na naman, panay ka iPhone wala na iPhone
problema doon, pinatayin mo yung alarm, tinignan mo na yung mga message mo, eh, ang dami, wala na, nabagod ka na. Bagong maga pala, hindi ka man lang pray Eme po ba? So when you say, Lord, you surrender everything to you sa Kanya, kasi you might, you might have the key to other day of your life, but Jesus had the master key. Maaaring meron kang hawak na susi with you. Tingnan po sabi nito. Tingnan po sabi, then Jesus came to them and said, All authority, pakibasa, one, two, three, go. Then Jesus, then Jesus, one, two, three, go. Then Jesus came to So dito, malinaw na sinasabi ng Jesus sa kanyang mga disciple at sa ating lahat na meron siyang authority sa langit at Baba. Baba. nung bumabi siya muli namatay siya, three days sa impyerno nabuhay siya muli pagtayo-pagtayo niya ayan, sinabi niya mga kapatid, si Jesus ang namatay kasi lalim siya ng lupa tinalo niya ang demonyo sa lalim ng lupa you should know your doctrine Tatlong araw siya roon, sila yung nandupa, kaya nang bumako siya, tinalo niya ang kalaban. Dahil yung kamatayan, hindi siya inawakan. Nakaalis siya sa kamatayan, nabuhay siya muli. Naranasan niya ng mapunta roon, kaya ayaw niyo maranasan mo yun. Kaya nang niligtas ka niya sa cross. Kaya ayaw mo sumunod, eh, dito na punta mo. Ayaw mo magpa-cover sa authority, kapatid. All authority in heaven and earth has been given to me. Nung nabuhay siya muli, after nung pinako siya sa cross, Pagbago na pagbago niya, yan ang yung disciple, yan ang sinabi niya. All the authorities been given to me on heaven and in this earth. Sino gusto po ito sa langit? Amen. Pasakit ka na sa authority ngayon pala. Amen. Kasi siya rin yung authority roon. Are you with me? So, kung gusto mo pumunta ng langit, dito pala magpasakit ka na. Amen. So, pag sinabi yung authority, ako in charge. Ako may hawak ng master ng buhay mo. So, if say in church, you should surrender everything to Him. Wala kang susurrender sa Kanya. Dapat buong buhay mo, wala kang ikira. Lahat surrender sa Kanya. Hindi ko naman nagsawa sa buhay mo niya. Kaya gusto mo na sumuko eh. Kaya gusto mo na sumuko because you are not yet surrendered. Hindi ka pa sold out. Eh doon. Pero kung sold out ka, I'll tell you, hindi ka susuko. Believe me. Kapag sold out ka na kay Lord, kahit na marami kang problema, sold out ka na, hindi hindi ka susuko. Kasi sold out ka eh. Siya yung hinahanap ko eh. Yung kapag may problema ka, the more na marami kang problema, nandun ko sa church. Hindi yung pagintahin mo problema, ang story mo naman sa church, bakit yung dami kong problema eh. The more na marami kang problema, pumunta ka sa prosesyo niya. Kasi sold out ka nga. Bakit pag marami ka ng problema, ayaw mo mag-church, yung mundo na mo binibitawan. Dapat na yung pag nasa church. Ewan mo ba? And see, if you really just decide and accept in your life that this is the church and not you, you know what I'm saying? I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you find on earth will be bound in heaven, and whatever you lose on earth will be lost in heaven. Okay. So, alam niyo po, ito, gusto ko yung packet sa inyo. Ito, napaka-importante po ito. Sino kasama sa conference? Naalala niyo yung tinuro ni Pastor Junel? Okay. Yung key, yung authority, right? So, wala pong mali sa tinuro niya. Pero ang problema nito, marami pong krisyano na nagkakamali sa pagkakaintindigan. Amen? Kahit ang pastor na nagkakamali pa sa revelation dyan, now my question is, does it mean, sabi rin ito kasi, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So, kung ang, ang magpanginawin ka, binigay sa yung keys ng kingdom of heaven, ano yung sabihin ba nun, pwede mo nang gawin, ang lahat ng gusto mong gawin? Because you have the keys? Ha? Huh? Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mong gawin? Okay, listen to this carefully. Jesus was saying that I have the master key with me, but I'm giving you the keys of the kingdom of heaven. Meaning, dito sa lugar na ito, napakaraming keys. Hello? Yung nang ibinibigay niya sa'yo, yung keys, but not the key to the kingdom of heaven. He has the key, but you have the keys. Marami ng areas sa buhay mo na hawag mo yung keys, but still, you have the key, the master key. Are you listening po? Akala ko sinong iba, yung ibigay sa kanila ang keys, yun na yun. That they can run their own life because I have the key with me. Keys yan. 
Marami si Sofia, hindi kami security sa baba. Kung buba ka, hindi talaga yung Sofia ang dami. Yun yung kiss. Pansin niyo sa video niyo, kung may watch man kayo, ang daming kiss, di ba? Yun yung ibigay sa atin yung kiss, but not the master key. He has still the master key with him. I'm thinking kasi na yung babiliver ako, yung key binigay sa akin. So, everything that I buy on earth will be bound in heaven. And everything I lose on earth will be lose in heaven. It will not happen if you are not sold up to him. Tama po? Praise, praise, praise. Tama po ba? Hindi mo mangyayari lahat ng prayer mo. Kung ang hawak mo lang, yung kiss. Dapat meron ka, master key. Amen po? Praise me. Tama mo ba? Are you listening? Ako yung ibig sabihin. Marami po sila kamalit yan. Akala nila, yung kiss hawak na nila and they can decide on their own. Yung kiss na pinipigay dyan ng verse na yan is not the master key. It was the keys. You so said na maraming kopya, pero ito yung master key. Hindi mo bibigay ni Lord yung master key sa'yo. Siya lang po may hawak nun. Otherwise, ikaw lang may authority sa kanya pag binigay mo yun. Nagayon yung tigadabaw. Yung pangalap, binigay mo sa kanya. Tulay! His name is my name! Sama niyo sa prayer niyo. Sama niyo sa prayer niyo. Sama niyo sa prayer niyo. Kasi kung talaga nag-indigaw na yun, siya na may hawak na tagi. Amen po? Ang problema, hindi naman siya ang problema yung nag-i-amen. Amen! No. Kasi pag sinabi niya, I am, I am, when the father and he are one, walang problema sa kanya, ang problema niya, pagpalakpakan sa paligid, sa kanya nag-i-amen. Mas masakit yun. Tama mo ba? Kasi you mean, you are deceived. Nagtitiwala ka sa kanya. When the Bible says that in the last days, many will be deceived, even the elect. Maraming po talaga maloloko po niya. Kahit na yung pastor na maloloko pa one day. Amen po? So dapat you know your doctrine. You know who is God. You know who is having the key. Okay? So, why is serving Him? And you have the right key. Makinip po tayo lahat. With the key or the keys in your possession right now na binigay ni Lord. Paano mag-work ito? Yung verse na yan. Ito po yan. Habang nagsisipi tayo sa Panginoon and you use the right key, He will back you up with the master key. Hello, 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 hello. Are you listening? Yung key na binigay sa'yo ni Lord, meron ang gustong gawin. Lord, gusto ko to, plano ko to. Gusto ko mangyari sa buhay ko to. If you use the right key, Jesus will back you up with the master key. Amen. Amen. Amen? Ang problema kasi, yung key na yun, sa purpose na yun, ibang key yung ginagamit mo, hindi yung ibinigay sa'yo ni Lord. Yung key na galing sa mundo. Kaya si Jesus, hindi siya maka-back up sa'yo. Kasi ibang key yung ginagamit mo. Amen po? You know what I'll tell you something? For those who don't know yet. Ako po nung naalala ko ako ginagawa ko kasi siya to. Naalala ko po. Nung ako po yung nasa Zion University na po ako dati. Tapos po in 2006 na nireplace po ako ng local. Pinalitan ako ng local. So because I have I have this keys with me. Sabi ko Lord, gusto ko magtrabaho sa FedEx. Sa FedEx mo ako ilagay. So I'm using the right thing. How did I say that I'm using the right thing? Because I was asking him. Hindi po ako dumay diretso. Sabi ko Lord, gusto ko sa FedEx, payagan mo ko makapasok sa FedEx. Alam niyo po ba, yung last, last one week ko bago ko tinanggal sa Zion, yung 2006, one week, natanggap po ko sa FedEx, one week. Yung last one week, natanggap po ko, walang kayo nangira. Yung last day ko sa Zion University, tinagbukasan, first day ko sa FedEx. Walang araw na nalagos. Ito na ngayon. Nung nasa FedEx ako, sabi ko, Lord, karap ang hirap ulit trabaho dito. Ang hirap! Physically po talaga yung trabaho. So, ang sabi ko, Lord, gabayan mo ngayon ko ng pakahirap nito. Kailangan ko magtrabaho ng mahaba kasi hindi ito ang sweldo ko. At kahit na late na akong pumukuwi, kapag mayroong Bible study, naandungan ako. Kapag may prayer meeting, umahabol ako. Kapag may practice ng music team, naandungan ako. Amen! 
Tumatawag ako, Pastor, malalik po ako ng mga 30 minutes, pero nandiyan ako. Oh. Pero yung trabaho ko, ang hirap. Nagtaka ko mag-hapon, kurier, kat kurier ako doon, FedEx, kurier. Kasi meron akong lisensya na manual, manual kasi nakagod doon. Ay yung FedEx, isa ganda ng mga kotse, nakita ko, mga Pilipino. Maraming ganda ng mga kotse dito, maganda trabaho na ito. So sabi ko, Lord, Lord, dalhin mo ako sa FedEx. Doon ako napunta. Hindi ko alam, meron pa rin dalawang taon na professionary period. Yung dalawang taon mo, sundo mo, one eight lang. Pagkatapos yung dalawang taon mo, lalakipin ka, ay di mo nang bisahan ang pumpa ninyo. Two years. So, to make the long story short, kahit mo ang hirap ng trabaho ko, hindi po ako nawala sa kingdom of God. Dahil pwede ko naman sabihin, Lord, grabe ito hindi yung trabaho ko, hindi hirap pala. So, to make the long story short, kahit mo ang hirap ng trabaho ko, hindi po ako nawala sa kingdom of God. Pag may prayer meeting, susundin ko yung pag-ina ko, punta ka doon. Ang bahaw-bahaw ko, wait, tetex pa ko. Diretso ako doon. Bakit ako yung pagtanong ko, tumukuti-puti? Kasi kulay blue yun, dark blue. Alam mo bakit? Kasi sa pawis, nag-aasin. Diretso ako doon sa prayer meeting. Hindi mo talaga ako nawala. I can testify that in front of God. Hindi ako nawala. Kahit ang hirap na trabaho ko, even once. Tapos ito na, ang mga one month na po ako, pinapasok ko ng Friday. Simula po 2002 na nakilala ko kay Lord, hanggang 2006, hindi po ako nawala ng Friday si Church. First time ako nawala, iyak po talaga ako sa Friday. Iyak po talaga ako. Sabi ko, Panginoon, ano to? Alam ko galing sa ito. Binigyan ako ng wisdom. Pahala ko sa operation manager, binigyan ka niya ang time. Pinapasok po ako ng 4.30 ng hapon, o 3.30 ng hapon. Ang service po sa Dubai ko, 1.30 ng tanghal eh. So nakakatuktog ako, present worship, matapos na nalist na ako, papasok na ako. Hello? Are you with me? Tuwing Friday, ganun po ginagawa ko. Alam ko rin po sa tawag kayo siya. Hindi po talaga ako nawala. Nandun ako sa kingdom of God kahit na ang hirap na ginagawa ko. Hindi ko ginawang kahilan yung trabaho ko. Alam niyo mga kapatid, the more na binibless ka ni Lord, the more na pumuntang sa church. Huwag kong gawin yung kahilan yung trabaho meron ka. Kasi nag-pray ka, hindi mo ako sa trabaho pa kayo. Grabe, ganda na binigay siya yung trabaho tapos ang kahilan mo. Hindi lang ako pag-church sis, hindi lang ako darating ha, kasi pag-tong sa work. Grabe, naging dahilan pa yung blessing. Parang kung wala ako sa prosesyon. Panginoon, hindi ka pa sold out. Nagay ko. Are you with me? Ito na kayo. Ito na, maghanap ko tayo. Dahil yung trabaho nyo, hindi mo kayo yun. May nag-iisas mo yun. And almost two years. Ito na po, almost two years. Pray it the record. Tinawagan ko ako ng Zion University. Pinromote ako sa mataas na posisyon. Bago ako mag-two years. Hinabuhin po ako ng FedEx, ayaw ko ako walang. Pero sabi nila, can I see your offer from Zion? Pinakita yung offer ko, hindi namin kaya ka patahal. You can go, God bless. Ayaw nila akong makawala kasi dalawang buwan na lang. Regular na ako eh. Pwede ko nang bisa po ang pamilya ko. Almost 10,000 pwede well, doon. Pag na-regular ka na. Opening, uh, start, start week, 10,000 agad. Hindi dati 1,500, 10,000, 1,200, 10,000 agad. After two years. Pero yung one week na yun, four hours lang yun. Kaya nga ba yung oras ko kasi, nag-overtime talaga ako, 10-12 hours ko. Ay pagpigawa ay umuwi ako ng maga. Kasi nahabol yung dati yung sweat ko eh. Are you with me? Ito na ngayon. Hindi po ako nawala sa gawain. Kung ako nawala noon, kung ako nawala, wala tayo ngayon dito. I will tell you. Kasi yung almost two years na yun, kung ako sumuko at nawala, wala tayo ngayon dito. Nung ako po tinawagin ang Zion pabalik, 2008, bago mo tapos sa 2008, when we come back here, we will give you a new job, a better salary, a better opportunity, and we will put you in Abu Dhabi. That's the start. Kaya po may LRC na ito because of that. So ang nangyari po, itry lang ako ni Lord ng two years. Kung talaga ba ang itong taong to is pwedeng tumagal. Ito ba ang taong to? Kahit ang mahirap ang war, kahit ang hindi na siwan to, ito ba yung magdadahilan sa akin na sasabihin hindi siya makakaratay? Dumating po ko. Kaya yung pagdating ng time na yun, 2008 po, tinawag ako pabalik, almost two years tawag ako. At dito ako nilagay sa Abulabi. At kaya tayo nang punta sa kwento niya, dito po yun. Binigyan kami ng accommodation, grabe kami na, five star accommodation. Kung alam mo yung Alborex Center sa Dubai, doon kami nakatara. Kami lang ang Pilipino noon, three bedroom yun. So titingin sa kami, ako si Pastor Remisa, sa kasi, tatlong pangpoy yun, titingin sa kami. 
Ngayon, pinatira kami roon na dalawang patira ng pastor na ngayon, sa pastor of faith, sa Dabaw. So, pinatira namin roon. So, tinan nyo ha, noong first time na nalipat kami roon, excited ako! Kasi mayroon kami flat eh, hangin yung flat eh. Nagpunta ako roon, sabi ko, nag-dress mo na na ako eh. Nilipat ko lang yung gamit natin. Yung gamit namin, mukhang basura doon sa bahay eh. Punta mo, kaya kasi sherry, pupunta sa three bedroom, kung kasi gamit meron ka. Actually, nagdipat kami, magamit kami, nakasak sa Pakistani truck, which is alam na doon yung dipat doon, nakabalit ang gamit. Ayaw ko yung pupasukay, kasi mukha rin ako. Sabi ko, no, I'm the owner. Ako may ari. Sa akin ang pangalan niya. So, pinapasok ko ako. Pagdating nito sa pinto, hindi ko magbuksan yung door. Naalala ko doon, hindi na ako yung message, hindi ko magbuksan. Ngayon, nung hindi ko magbuksan, tumawag ako sa security, pinababa ako, bumaba ako lang sa security, galit pa ako. Itong susi na pinagay sa akin, hindi makabukas ang pinto. Can I say, sir? Sir, this is not the key in the flat. Naalala ko yung kinahawa ko, yung kinahol. At na-release ko na nasa kotse yung bagong susi. Now, I'll tell you something. If you mix the kingdom, this is the the key of the heaven, the key, someone told me to, people who work at it. You must set the right key so that Jesus can support you, can back you up with the key. Kaya pala hindi ko mabuksan, ibang key, yung ginagamit ko ako. Kasi kapag yung keys na yan ay binigay sa iyo, hindi mo ginamit, hindi makakapasok sa buhay mo. It will not work. You should have the right key with you. Yun ang gagamitin mo in everything na gusto mong gawin. At doon ko po na-realize, doon ko dinala na din sa Abu Dhabi, nakapagsipula po ng church, no? Ito na tayo ngayon. Doon ko na-realize, yung pala two years ko, almost two years, is training lang sa aking training ground. Kasi po wala po yung pinagit sa salyan, ako pala, sa history ng Zion University, ako nang ginawagan. Tama? Pinaramon po ako to start up the church here in Abu Dhabi. Ibig sabihin, yung almost two years ko training ground, buti ka two years lang eh, si Moses, 40 years. Imagine mo yung 40 years, hindi nga makapagsilbi nun, kung 40 years ako sa Pentex, wala na. So, tinry ako ni Lord, yung aking, yung aking stamina, kung tatagal ako, kung talaga hindi ako mawala, eh din, pinawag niya ako, pinaramon dito, kung tinala, ito tayo ngayon. Nine years na kami dito sa Abu Dhabi, ito na yung church. Na nasimula natin. So, paano nangyari yun? Kung sa tingin nyo ba, sumuko ko nung nasa pedics ako dahil pagod ako. Dahil ang dami kong ginagawa, ang ginagawa mga ating niya, hindi na akong pedig kami, pasok ko ng Friday, hindi lang dito ako sa aking boss ko, papasok na lang ako. Ba't ako tutugtog dyan, eh, pasok nga ako. Ganun tayo eh. Pag, pag, pag sinabi, hindi ko pasok oras na to, hindi ka nang bago ang paraan mo, pati ito. Try! Because there is nothing impossible to God. Kung gusto mo talaga mong mati, bibigyan ka ng oras yan, dumaan hindi. Kasi yung puso mo tama. You have the right key, you have the right attitude. You are sold up to God. He has the key. Kung ang gusto mo para sa kanya, hindi ka nang hindi na yung kapatid. This is the way. Kaya kung walang nangyayari sa atin, because hindi tayo sold out. We are deciding on our own. Are you listening? Yan po yung ibig sabihin ng key na yan. Don't use the keys of this world sa keys ng kingdom of heaven. Hindi mo pwedeng eviction. Hindi ka makapagpukas ng pinto road kung key ng kingdom ng world ang gagamitin mo. Are you with me? Meaning po, lahat ng gagawin natin kailangan po sold up kay Lord. At ang sabihin niya na whatever you buy on earth will be bought in heaven. Whatever you lose on earth will be lost in heaven. Yan ang sabihin po niya. Lahat ng gagawin mo is sasabutin ng Diyos lahat ang gusto mo. Maghihintay ka lang, kapatid. Yung parahintay niya. When you mix the kingdom, I wonder why heaven doors won't open. Bakit? Baka siya ang kiyo. Yung nagamit mo. Ewan po ba? Ewan po ba? So as a father of Christ, the gifts that we have should be consistent with our master key. Dapat yung key na ginagamit po is connected sa master key. Kung nawabuksan ng master key yung key na ginagamit mo, okay yun. Pero kung hindi, ibang key yung ginagamit mo. Ano po ba? Kaya yung lahat ng binabay mo, hindi ba about seven eh. Lahat ng nilulus mo sa earth, hindi ba about seven? Hello? Are you with me? Ano po? And it's a revelation 3-7 na sabi kanina, what he opens, no one can shut. 
shot. But he shot no one in no man. He is Adam of Adesha 37. And let me, let me give you the meaning of this. What Jesus was saying, when you are using God's keys, pag ang ginawin po isusin ng Diyos, at binuksan ng pinto, or in terms of, wala na po. Wala na po. Contra. Hello, are you with me? Ano niyo po ba? Kung ako tinawag sa Zion University, ang binigay sa akin ng position, at especially the finance officer, tatlong legal finance na graphic ng account ang nag-apply sa position na yun. Tatlo po, isang Pilipino. Kaya Pilipino, ganit na ganit, ang gagay sa akin. Kasi po, in-applyan niya yun eh. Account na sila, pero promotion yun. Hindi po binigay sa kanila, sa akin binigay. Kasi, pag inilagay ka ni Lord doon, you see the right thing. No one can say no. Pag si Lord ang naglagay sa'yo, kahit na mga accountant pa yan, yung posisyon sa'yo magbibigay because you are using the right key. So the master key can back up yung key na ginagamit mo. So the door will open. When the door will open, no one can shut. Meaning, wala nang magbaring lang mo dyan. Si Lord ang naglagay sa'yo, kaya yung Pilipino, ang nagayong po. Galit na galit sa akin. Alam mo, Pastor Gracia. Sino yun? <laughs> and then in one hour, there's a time in everything, right? So last December, tapos yung plano ni Lord. Ang sabi ni Lord, tapos ka na dyan, trabaho yung yung church niya. Ganun lang yun. Bakit ka magre-reklamo? Baka na katong natanggal, grabe ba naman kita, natin ginagawang, ganda na sumitong rito, ganda na ako mo din. And by the way, meron pa ako ng kumandesyo sa Sundabi, hindi ko pwede rin po. Sa tapat ng KFC, sa Metro Music Club. Ano yung ganda niya? At sa hindi ko yun? Tri-bedroom. Alin nyo, ba't ka sinabi sold na tako? Binitawad ko yun, kasi hindi pwede yung pakyat ka. Prayer meeting sa taas. Binitawad ko po yun, galit na galit po sa pastor ang Christo, binitawad namin yun. Kasi isipin mo naman, tri-bedroom, sarili mo, tapos hilipan ka rin sa center. Ang bahay natin kayo, hindi ka na namin kayo. Bang alay ko yung tri-bedroom, kung kahit na Bible study, bawal. Hello, are you listening? Bakit ba? By the way, doon nagsimula yung church dito, pwede naman ako mag-uwi yan ito ba eh. Paris na lang accommodations po, meron ko meron. So, yung pool sa una lahat, daily. Nandun po lahat. Maniligo ka sa swimming pool, gusto mo mag-shower, gusto mo mag-gym, talo mo na susi. Tuwanya, sabon, shampoo, andun lahat. Hindi po joke yan. Manonood kami sa ito, bawa lang ang dalawang floor, nasa niya na kami. At Gural Center, you know that? Yes. Hindi mo ako naiintira kami roon. Now, kung nagsimula yung church dito, sabi ko kay Grace, Grace, pasto na dito tayo dito. Oh, Grace pa rin siya doon. Sabi ko, wakit dito tayo dito. Eh, hindi kayo magpinag-usap natin. So, kung gusto 
kung may mangyari sa buhay mo, kapatid, dapat, ginagamit mo yung right key. Pagdala na sa ka. Sabi ko sa Revelation 3, kandidat 37, sabi dito. Pakabasa ka sis. I know all the things you do, and I have opened the door for you that no one can close. You have little strength, yet you obey my word and did not deny me. Kahit na pagkakabawad ka na, kapatid, yung kahit na gusto mo nang sumuko, yung kahit na papagod ka na sa trabaho, gusto mo nang sumuko, Alam ni Lord, yung ginagawa mo, we need to continue to obey His word. Sabi niya, you have little strength, you have little power, yet you obey my word and did not deny me. Alam ni Lord ang lahat ng ginagawa mo, so I have opened a door for you that no one can close. Why? Because you have little power with you, yet I have the master to be me, and you are surrendered to me. I will give you all the power you need. Tama mo ba? Pero bago mo magkuha yung master kayo ngayon at i-open yung door sa'yo, ang sabi niya, you should obey my word and did not deny me. Well, I'm going to tell you something. Maaari tayo ngayon ipag-usap sa God, God, God. We talk about God so much. But the second person of the Trinity is having a name. If you deny me before, uh, before anyone else in this life, I will deny you. The presence of my God and my Father in heaven. Sino yun? Jesus, you can talk about God anywhere. Talk about God anywhere. But if you don't talk about Him, we're talking about Jesus here. Bakit yung mga ibang dahil ito, sabi mo sa kanila, we talk about God, sabi niya, Amen, Amen, sabi niya, Yes, yes, Hallelujah. Sabi nila sa iyo, Yes, Inshallah, you are talking about God. Pero talk about Jesus. Everybody will be here. Ano yung bakit? Guess what? Pag sinayin mo Jesus sa dami ng galit, guess what? Bakit? Kasi offended sila sa pangalang Jesus. Kasi yung Jesus na to, ang nagsabi lang na, I am the way, the truth, and the life. Yung mga Diyos nila, wala sila ang galit. Are you with me? So yung Diyos na pinagiging kurang dito, sabi niya, I will open the door for you if you will obey my word. Ano yung sabihin nun? Listen to his word. Obey, meaning meron kang ginagawa. Pinag-devotion ka, ayaw mo mag-devotion. Grabe. Hirap, hirap kang mag-devotion eh. Pinagbabasa ka ng Bible at tinis ang ulo mo. Eh sabi niya nun, obey my word. Eh sabi niya nun si Joshua 1, di ba? I'll make you prosperous if you pay me by one day and night. Utos niya yun eh. Kaya wala nangyayari sa buhay mo because you're not obeying this word. And how about opening a cell group? How about sharing his name to other people? Not denying his name to other people. Amen? Kaya ito open natin yan? Well, listen to this. He can open the door for you. Because He knows what you're doing. Amen. Ngayon, don't ask me kung bakit pala nangyayari sa buhay mo kapatid. Baka you are not obeying His word yet and denying His name yet until now. Alam niya no? He can open the door for you if you want. But, don't deny His word and don't deny His name. Mga kapatid, you can have everything na gusto mo, if you will just obey the word of God, and don't deny it. Ay, napakalinaw po niya, word of God yung pinag-usapan natin dito. Hindi mo ako nagkukwento na hindi galing sa Bible. You may not have a good education. Sometimes, meron tayong, meron tayong magandang trabaho, ang ganda na sweldo natin. Alam mo yun? Yung ganda na trabaho mo, ang ganda na sweldo mo. Pagkatapos, secure na secure ka, feeling mo. Pagkatapos, nakatingin ka downward sa mga tao na kapaligid sa'yo. Well, I'll tell you something. Don't do that. Because humility is a big deal to God. Humility is a big deal to God. The more na pinagpapala ka niya, dapat the more na bumababa ka ng patid. Ang promotion sa kingdom of heaven is different than promotion in your work. Dito, the more na promoted ka, the more na bumababa ka. Jesus came not to be served, but to serve. Tama po? So, do not look downward sa mga tao na kapaligid sa'yo. Mas maganda ka trabaho mo. You said to be there po, housemate lang yan. Ba't mo ang susunod dyan? Well, listen to me. 
That housemaid having the right key, the access and the authority, I want to. Sabi ng pundet. 
Sabi ni Lord, that is going to come of the whole world to test the inhabitants of the earth. Since you have kept my commandment, patiently. And it's obvious the next verse, 11. Behold, I am coming quickly. Hold fast what you have, that no one, that no one may take your crown. Sabi mo sa katabi mo, hold fast lang tayo, Besh. Huwag lang tayo bibitaw. Huwag lang tayo bibitaw. Huwag lang tayo bibitaw. He is coming quickly. Kapatid, kahit na itong trials pa yan, alam mo yung, alam mo yung andami yung problema, listen, 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 makinig po tayo, alam mo yung andami yung problema, kabi-kabi na, parang gusto mo na sumuko, parang ayaw mo na, nandun ka na sa point of surrendering your life, nandun ka na sa point na, ayaw mo na bumalik sa church, nandun ka na sa point na, ayaw mo na umatid na cell group, sabi ni Lord, ayaw mo na itong quickly, alam mo yun yung, out of nowhere, biglang dumating yung blessing, biglang sinabot yung, prayer mo ng out of nowhere lang. Yung biglang dumating yung prayer mo ng trabaho na may five, five days working lang na two days off. Nice well din yan. Binigay talaga sa'yo. Biglang dumating yun. Sabi niya, I'm coming quickly. Kaya sabi niya, hold fast. Kapit ka lang, Besh. Huwag kang wala. Kasi e yung Diyos na pinapuntaan mo rito, siya yung may hawak ng master key siya may control. Ano sabi niya? That no one may take your crown. Alam mo, kapatid, ang masakit ito, ganito eh. Yung umayaw ka na, kasi pagod na pagod ka na, in just three days, tumatay ng Panginoon, bumalik ulit. Yun ang mabigyan sa lahat. Sabi mo si First Peter, mas mabuti pa rin, hindi mo nakilig at nakilala ang Panginoon. Kesa na andoon ka na, nawala ka pa. Mas matindi ang kaparusahan doon. Talagang lubog ka sa tagit na gata ka po'y doon. Eh kung di ka tumalikod, di nabutan ka, pero nangihina ka lagi, dito lang yung po'y. Nandoon ka pala yun, pero hindi mo lang. Pero yung tumalikod ka, yung tumating siya, tinatnan ka, nandiyan ka doon, mayroon ka pa. At yun, lubog ka doon sa tagit na gata ka po'y. Eh, are you listening? Ano sabi sa 12? Last verse, ano sabi dito? Sabi dito, all who are victorious. Sabi nyo nga, 1, 2, 3, go. All who are victorious. Okay, sabay, 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 wala kayo eh. Sabay, sabay tayo, 1, 2, 3, go. All who are victorious will become pillars in the temple of my God. And they will never have to live it. And I will write on them the name of my God. And they will be citizens in the city of my God the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. And I will also write on them my beauty. Amen! Nakita niyo po! Hindi tayo sinibulo. Hindi tayo yung magpalit ng name sa kanya. His name is above all names. Amen! Ang sinasabi dito, all who are victorious. Ano niyo kung sino ito? Ito yung hindi sumuko. Because pag sumuko ka kapatid, you will not be ever called a victorious guy. Hindi ka tatawagin victorious kung susuko ka ngayon. You just need to use the proper key para mag-back-upan ka ng master key ng Panginoon. Are you listening to me, mga kapatid? You should be sold out to God. Dapat surrender ka kay God lahat. Hindi yung, hindi yung pag-convenient ka lang darating, pag-convenient ka, tumukulat, ayaw mo na. Kasi mas na patulog eh. Sa leader, pakacheck nyo ha kung sino mo hindi tumating ha? Pakacheck nyo ha? At matanggap mo ba siya hindi tumating? Sabi nyo naman, yung mga victorious na, listen, listen, yung mga tapos, check it this, those who are victorious will become pillars in the temple of my God. Yung mga tumagal, sabi nga natin, kung sining tumagal ang wakas, siya ang ligtas. Ngayon, susuko pa ngayon, hindi ka may ipinar. Ang pare, ng Diyos. Alam mo yung pinar na niya tawag? Pag lumabas ka niya, di ba may poste? Malaki? Yung yung pinar. And you can be a pinar in the temple of God kung hindi ka susuko. Ano sabi nito? And they will never have to live it. And I will write on them the name of my God. And they will be citizens in the city of my God. Alam mo, lahat tayo dito kita lang ang destinasyon mo lang yung talaga 
Lahat tayo hindi ito busy to lang, sir. Kaya ka na, sir, para italaga mo yung puso mo na pumunta ka ng heaven. Kaya kung hindi mo gagawin yun, hindi ka may pila sa tempo ng God. Yung tinatawag na New Jerusalem that comes down from heaven, from my God. And I will also write on them my new name. Mga kapatid, watch on this. The first months of 2019, I will preach some messages na kasama roon yung second coming of the Lord Jesus Christ. Dapat nandito ka nun. Dapat malaman yung second coming of Jesus Christ. Book of Revelation to. Ito yung book na hindi pa nangyayari. Ito yung mangyayari pa lang. So kung susubo mo ngayon, saan ka pupunutin? Amen? Are you with me? Kapatid, sabi mo sa katabi mo, huwag tayo susubo. Ito po 